ഇന്ത്യ തോൽക്കും 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 എന്ന് വിധി എഴുതിയ എല്ലാ കണക്കുകളെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവസാന ഓവറിലെ ഷാമിയുടെ ഒരു കിഡ്ലൻ ഹാട്രിക്കോട് കൂടിയുള്ള ഒരു ത്രസിപ്പിക്കുന്ന മത്സരത്തിന്റെ വിജയം ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ വരികയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് റൺസിൽ പൂട്ടിക്കൊണ്ട് പത്ത് വിക്കറ്റും നേടിക്കൊണ്ട് ഇതിൽ ഒരു കിഡ്ലൻ വിജയം തന്നെ കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ടോസ് നേടി ഇന്ത്യ ആദ്യം ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഈ ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം ഇന്ത്യ ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ കൂറ്റൻ സ്കോറിലേക്ക് അതായത് ഒരു മുന്നൂറ് റൺസിന് മുകളിലേക്ക് ഇന്ത്യക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഇന്നലെ ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയത് പത്ത് പന്ത് ഫേസ് ചെയ്ത് രോഹിത് ശർമ്മയ്ക്ക് വെറും ഒരു റണ്ണ് മാത്രമേ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചുള്ളൂ ജീവർ റഹ്മാന്റെ പന്തിൽ ഒരു ക്ലീൻ ബൗൾഡ് ആയിക്കൊണ്ട് രോഹിത് ശർമ്മ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് രോഹിത് ശർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇന്ത്യയുടെ കൂറ്റൻ സ്കോറിൽ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാരണം രോഹിത് ശർമ്മ ഔട്ട് ആയതിനു ശേഷം ഇന്ത്യക്ക് ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്റിംഗ് നിരയിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ചാഞ്ചാട്ടം തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്ന സ്കോറിലേക്ക് ഇന്ത്യക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിച്ചത് കോലി ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡായി നിന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം രാഹുൽ കോലി കൂട്ടുകെട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത് പതിനഞ്ചാം ഓവറിൽ നബിയുടെ പന്തിൽ കെ എൽ രാഹുൽ ഒരു ട്രിക്കി അതായത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ട് ഒരു ഷോട്ട് അടിക്കാനാണ് ട്രൈ ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് ബാറ്റിന്റെ എഡ്ജി തട്ടി ഹസറുള്ളയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വളരെ പതുക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഒരു ക്യാച്ച് ഔട്ട് ആയതോടു കൂടി ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും താഴ്ന്നു കൊണ്ടേ വന്നു ഇരുപത് ഓവർ പിന്നിടുമ്പോഴും ഇന്ത്യ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്കോറിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം വിജയ് ശങ്കറിനും കാര്യമായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും കാഴ്ചവെക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അതിനുശേഷം ഇറങ്ങിയ ധോണി മൂന്ന് ബൗണ്ടറികൾ കാഴ്ചവെച്ചു എങ്കിൽ കൂടി റാഷിദ് ഖാന്റെ പന്തിൽ ഇക്രാമിന്റെ സ്റ്റംപിങ്ങിലൂടെ ധോണി കൂടെ പുറത്താവുന്നു രബിയുടെ പന്ത് കോഹ്ലിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി റഹ്മദ് ഷായ്ക്ക് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ക്യാച്ച് കൂടെ കൊടുത്ത് കോഹ്ലി കൂടെ പുറത്തായി എന്നാൽ കേദാർ ജാദവിന്റെ ഒരു മികച്ച പ്രകടനം നമുക്ക് അതിൽ എടുത്തു വരാം ഒരു അർദ്ധ സെഞ്ചുറി കൂടെ കേദാർ ജാദവിനെ നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ സ്കോർ ബോർഡിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു വലിയൊരു ആശ്വാസം തന്നെ അത് നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇറങ്ങിയ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്കും ഷാമിക്കും ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല അവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്ന റൺസിൽ ഇന്ത്യയെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പൂട്ടി ഒരു വേൾഡ് കപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങാനായിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയായിരുന്നു കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ത്യ ബൗളിംഗ് നിരയിൽ മികച്ച ഒരു പ്രണയം തന്നെ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് കളിച്ചു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ പറയാം അസറുള്ളയുടെ വിക്കറ്റ് ഷാമി വീഴ്ത്തുമ്പോഴായിരുന്നു ആദ്യ പ്രതീക്ഷകൾ ഇന്ത്യക്ക് വന്നു തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി തന്നെയായിരുന്നു അവസാന ഓവർ വരെ മുഹമ്മദ് നബി ആ കളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും മുംബ്രയും ചാലും എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ മുഹമ്മദ് നബി ഔട്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു എങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹം മാത്രം ഔട്ടാക്കാതെ അവിടെ നിലനിന്നു കളിയിലെ താരം ബുംബ്രയാണ് കാരണം പത്ത് ഓവർ ചെയ്ത ബുംബ്ര വെറും മുപ്പത്തി ഒൻപത് റൺസ് മാത്രം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് രണ്ട് വിക്കറ്റുകളാണ് നേടിയത് ബുംബ്രയ്ക്ക് പകരമായി ചാഹലും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീതം നേടി കളി മുഴുവൻ അവസാന ഓവറിലേക്കായിരുന്നു ത്രില്ലിംഗ് ിലേക്ക് വരുന്നത് അവസാന ആറ് പന്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആർക്ക് ബോളിംഗ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ പിന്നീട് ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല ഷാമിക്ക് തന്നെ ബോളിംഗ് കൊടുക്കുന്നു പതിനാറ് റൺസ് എടുക്കാനായിട്ട് മുഹമ്മദ് രവി തീർച്ചയായിട്ടും തയ്യാറായിരുന്നു ഷാമിയുടെ ആദ്യ പന്ത് തന്നെ മുഹമ്മദ് രവി ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അവിടെ ഫീൽഡേഴ്സിന്റെ ഒരു അഭാവം കണ്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഫീൽഡിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ വരുന്നത് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയാണ് അതേപോലെ അടുത്ത പന്ത് ഇരുന്നു അതേ ടൈപ്പ് ഷോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ കൈകളിലേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് നബി ഔട്ടാവുന്നതോടു കൂടി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മുഴുവൻ അങ്ങ് തകർന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം അതിനുശേഷം ഇറങ്ങിയ അലാം റഹ്മാൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഓരോ പന്തിൽ ഒരു റൺസ് പോലും എടുക്കാതെ ഔട്ടാവുന്നു അതായത് ഒരു ഷാമിയുടെ ഒരു കിഡ്ലൻ ഹാട്രിക് അവസാന ഓവറിൽ കിഡ്ലൻ ഹാട്രിക്കോടു കൂടി ഇന്ത്യ വിജയിക്കുകയാണ് അതായത് പത്ത് വിക്കറ്റുകളും വീതി കൊണ്ട് ഇന്ത്യ വിജയിക്കുകയാണ് ഇത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒ